Huwag kang maglilipat. Baka ikaw na ang susunod na punteria sa Target On Air ni Karex Cayano. Ang tumpak na oras sa 3.21 ng hapon at uh, habang uh, tinatawagan ho mga kaibigan na uh, si Congressman na... Uh, Congressman uh, Rupo sa uh, Rodriguez so ito basa lang hutay ng teksto mga kaibigan Ito sabi ho ng isang texter ho natin Bakit ba ho napunta ho Karex yung uh, paksa nyo ha dyan ho sa ADD ho ah Hindi kaya lang ho namin binigyan ho ng uh, pansin ho mga kaibigan dahil uh, kumbaga sa mod sa ring reaction ho kami mismo ho eh tila ho eh ini-involve ho din sa mamaya pa ho natin babalikan ho yan mga kaibigan at uh, eto may makakausap po tayo Nasa linya na ba natin? Nasa linya ho namin na uh, si Congressman uh, Rupo sa Rodriguez ng Cagayan de Oro. Congressman, magandang hapon po. Yes, may hapon na uh, Karex. Apo, at uh, daghan salamat sa imong pagsagot sa tawag, Congressman. Tayo napapakinggan po sa DCME 1530. Uh, kung walang ho kami ng update tungkol ho dito sa ano, uh, yung uh, sa site ho nung dito na plano itayo ho sa loob ho ng kampo? Yes, uh, sa budget hearing kahapon, mm -hmm. it was uh, greeted by Secretary Jelsi Lorenzana na napirmanan niya mm -hmm. yung kontrata mm -hmm. na inaalaw na yung dito, yung Chinese part Apa? dito telecom ay mag, uh, magpo-construct na papasok na sa ating mga kampo Apa? military camp. So I ask for its re-evaluation and reconsideration mm -hmm. because uh, yan ay very difficult to have them. Especially may conflict tayo sa China. No? Apa? Ang ating conflict sa West Philippine Sea. Mm -hmm. Inangkin yan ng China. Mm -hmm. Nalo na tayo sa international schedule. Pero ayaw naman nila recognize yan. Apa? Kaya may conflict tayo. Hindi pwede na yung ating kampo bukas para sa mga uh, kompanya na may very big Chinese uh, uh, investment which is 40%. No? We don't even know kung yung 60% dami din nila. So, yun ang ano dyan. Mahirap yung makapasok sila doon. So, I ask the secretary to review that because we should not allow mm -hmm. foreign, foreign uh, companies, especially Chinese interest, to be in military camps. So, yun ang problema. Why? Mm -hmm. There may be spies from them, from the from dito, mga Chinese who can become spies. So they will observe, uh, observe what are our military installations inside our camps. What are the kinds of buildings, kind of ammunition, uh, munitions that we have. Mm -hmm. Ang mga installations, baka po sila na pictures dyan. Delikado tayo lahat talaga dyan. Apa. Ano ho to, uh, uh, congressman, hindi ho pa magagamit ho to na threat ho, itong tortel ko? Ano yun, nakarek? Uh, hindi po ba ito delikado o threat sa mga security ko magtatayo ho ng tortel ko dito ho sa telecommunity na kanilang cell site ito sa mga military campus ho? Yun, ang, ang, ang sinabi kasi ni Secretary, uh, nakapasok naman daw ang Globe at saka uh, Smart mm -hmm. na mga hours yan sa mga kampo natin. Sabi ko, kaiba yun. Papa? Ang Globe at saka Smart ay Filipino interest lahat yun. Mm -hmm. Nagungre Filipinos, 100%. Ito ay Chinese, uh, 40% Chinese back ito. Mm -hmm. So dapat hindi natin say, the same level sila. Iba yung classification nila. We have national security that we are, we are trying to protect here. Apa? Ano po ito, Congressman, hindi po ba delikado o threat sa uh, at, at yung pagtatayo ho? Delikado talaga. Threat talaga yan. Kasi makapasok na sila eh. Mm -hmm. Chinese can go in because when you have already a, a tower and then you can visit the tower. Kunyari, you can inspect the tower. You can ano. So, makapasok sila sa kampo. Apa? So, it's dangerous for us. That's why talaga ako I don't want that to be true to allow any any Chinese interest to go to our military camps. Apa, meron na ho po, meron na ho po ba tayong datos so na kung ilan na po at kung saan na ho inaitatayo ho? Wala pa naman pero sa agreement uh, lahat ng military camps. Oh, dami niyan. Apa? So that is uh, naval bases para mm -hmm. sila. Ah, uh, sa ating mga ano, uh, sa ating mga uh, military areas, sa ating mga military reservation. Apa? Uh, lahat, lahat sa ating mga kampo, mm -hmm. eh, kasama na yun sa pagbigay ng authority 
sa dito communication delikado yon apa congressman kambil lang hutay ng topic kamusta ho diyan ho sa ano kagayan di oro update to sa covid 19 po Well, I'm not actually in Trigyan de Oro sa Manila ko, mm -hmm. but uh, I am in constant touch there. Dumadami doon ang ating mga tinatawag na positive. Apa? So, uh, more than 20 barangay sa city may positive na at saka, saka nag-lockdown na mm -hmm. ang mga families doon kasi delikado na kung lalabas sila, baka madala nila yung positive na COVID-19 kasi mayroon ng positive Apa? para nilang sityo. Mm -hmm. sityo. So, it's getting to be a big problem and we are trying uh, as much as possible na i-lockdown sila and the officials and the local officials and then the national government and we are giving them food so that they can manage for 14 days correct Apa, yes. sa hari naman po ng mga health workers o congressman kamusta naman ho yung kalagayan ho nila? well hindi naman siya itong problema kaya lang mag-ingat sila kasi yung health workers naman yun ang pupunta naman mag-examine sa mga sa mga sa contact tracing sa mga Apa? positive mm -hmm. but uh, so far okay naman hindi naman masyado uh, maingat ang ating mga, mga health uh, frontliners doon. Apa. Kami nagpapasalamat po, Congressman uh, Rupert Rodriguez. Baka meron ho kayong uh, mensahe, kausapin nyo inyong kababayan dyan ho sa Cagayan de Oro, Congressman. Well, ang uh, ating talaga sa Cagayan de Oro, uh, we would like our people to, kung hindi kailangan na uh, lumabas, to still stay at home. Uh, unless you, of course, nagtatrabaho tayo, kailangan nyo. But when, when we go out to work or to buy medicines, kailangan una na meron tayong uh, um, face mask. Mm -hmm. At saka kung pwede na, uh, kailangan na may face shield. Kasi airborne na rin itong COVID-19 eh. So face shield. So ano protection. And then talaga social distancing ko lagi. Mm -hmm. And then kailangan may washing of hands all, all, all the time. So okay. yun ating message ka lang. So be extra careful. Kaya yun di Oro is talking now an increase. Mm -hmm. in the number of uh, positives. Apa. At uh, daghan, salamat po, Congressman uh, Rupert sa Rodriguez. Daghan, salamat po, thank you. Thank you. Karex Kayanong sa Target On Air. Yan ang tinig mga kaibigan ni Congressman uh, Rupert sa Rodriguez at uh, 2nd District Ho ng Cagayan de Oro. At uh, maayong hapon dyan ho sa tanggapan ho ni Mayor uh, Oscar uh, Moreno. Yang uh, Cagayan de Oro City, uh, sakop ho yan ng uh, Northern Mindanao o Region uh, 10 ho, kung di ako nagkakamali. Nandyan ho ang uh, Bukid noon, ang uh, Kamigin ho, uh, Mesamis Oriental, Mesamis uh, Occidental. Uh, nung nadun ho kami, kami sa kabilang himpilan ho, Abay mantakin nyo eh, habang kausap ho namin yung isang vice mayor, yun yung panahon na inabos ho. At yan ho sa, hindi ko lang ho matanda na kung occidental o oriental. At yan ho sa lugar ho ni Governor uh, Bambi Imano ha. At tumpak na oras sa 3.29 ng hapon. Huwag kang maglilipat. Baka ikaw na ang susunod na puntilya sa Target On Air ni Karex Kayanong.